Predstavte si, že máte cukráreň a niekoľko rokov ju úspešne prevádzkujete. Jedného dňa natrafíte na sociálnych sieťach na diskusiu o ochranných známkach a ich ochrane. Uvedomíte si, že vy ste o zápis vášho označenia nepožiadali. Jeden diskutujúci sa tiež zmieni o výhodách vykonania rešerše v databáze ochranných známok ešte pred tým, ako podáte žiadosť o zápis ochranej známky. Následne na základe rešerše zistíte, že existuje rovnaká ochranná známka pre koláče, ako je označenie, ktoré používate vy a že táto známka patrí inej spoločnosti. Zistujete si informácie o tejto ochrannej známke a prídete na to, že sa nepoužíva už niekoľko rokov. Keďže ste už do svojho podnikania investovali veľa času a peňazí, nechcete zmeniť značku, ktorú používate. Čo môžete urobiť? Môžete podať návrh na zrušenie takej ochranej známky z dôvodu, že sa určitý čas nepoužívala. Alebo ak je vaše označenie staršie, môžete podať návrh na vyhlásenie takej ochranej známky za neplatnú. Pri podávaní návrhu zvážte, či by pre vás nebolo vhodné odborné právne poradenstvo. Ak podáte návrh na zrušenie alebo návrh na vyhlásenie ochranej známky za neplatnú, musíte ho odôvodniť. K najbežnejším dôvodom, pre ktoré môžete napadnúť platnosť ochranej známky, patrí nepoužívanie a existencia pravdepodobnosti zámeny. Vo vašom prípade máte možnosť podať návrh na zrušenie ochranej známky, ak sa na trhu nepoužívala najmenej 5 rokov. Ak existuje pravdepodobnosť zámeny medzi zapísanou ochranou známkou a vašim skorším označením, či už je zapísané ako ochranná známka alebo nie, môžete podať návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú. Pamätajte si, že na zrušenie alebo na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú sa môžu uplatniť aj iné dôvody. Práve preto by som pre vás odporúčala vyhľadať odborné právne poradenstvo. Návrh musíte podať s odôvodnením a dôkazmi. Takéto podanie sa spoplatňuje. Úrad bude o vašom návrhu informovať majiteľa ochranej známky, ktorý sa k nemu môže vyjadriť. Následne vydá rozhodnutie. Ak nie ste s rozhodnutím spokojní, môžete sa proti nemu odvolať. Uvedomte si, že rozhodnutie úradu je založené na podaniach a dôkazoch predložených účastníkmi konania. Ak je váš návrh na zrušenie ochranej známky z dôvodu jej nepoužívania úspešný, zapísaná ochranná známka sa zruší od dňa podania vášho návrhu. Ak je ochranná známka vyhlásená za neplatnú, to znamená, ako keby k jej zápisu do registra nedošlo. Úrad môže vášmu návrhu vyhovieť aj čiastočne a ochranná známka zostane zapísaná len pre niektoré tovary alebo služby. A čo sa stane v prípade, ak váš návrh bude zamietnutý? Potom ochranná známka vášho konkurenta zostáva zaregistrovaná. Vždy ale máte možnosť dohodnúť sa s druhou stranou na kompromisnom riešení. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke úradu alebo vám odporúčam vyhľadať odborné právne poradenstvo.